രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫിസിക്സ് പഠന ക്ലാസ്സുകളുടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായി നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫലമായി ഒരു വസ്തുവിനെ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ബോഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബോഡി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബോഡി ഇത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡിയാണ് ഈ ചാർജ്ഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ന്യൂട്രൽ മെറ്റലിനെ മെറ്റൽസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കണ്ടക്ടർ ഒരു ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടറിനെ കണ്ടക്ടർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസുകളുള്ള വസ്തുക്കളാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണില്ല ആറ്റങ്ങളിനകത്താണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആകർഷണ വലയത്തിലാണ് സാധാരണ ഇരിക്കാറ് ചില വസ്തുക്കളിൽ ആറ്റങ്ങളിൽ ഔട്ടർ മോസിഷ്യലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ എനർജി എവിടെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ആറ്റം വിട്ടിറങ്ങി ക്രിസ്റ്റലിനുള്ളിൽ അവിടെ ഇവിടെയും കറങ്ങി നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ അഥവാ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ഇലക്ട്രോണുകൾ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിലും ഇല്ല എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മെറ്റലുകളിൽ ഇത്തരം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് മെറ്റലുകളെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫലമായി ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊരു കണ്ടക്ടറിനെ ചാർജ് ചെയ്യാനായി രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ ബേസിക്കലി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ മുഖാന്തരം ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാണ് ചാർജ് കിട്ടിയ ഒരു വസ്തുവാണ് എ ആ എ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടറിനെ എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടക്ഷനും മറ്റൊന്ന് ഇൻഡക്ഷനും നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടക്ഷൻ മുഖാന്തരം ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബോഡിയെ ഒരു ഒരു വേ ഉപയോഗിച്ച് വേറൊരു കണ്ടക്ടറിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോവാ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്താൽ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചില ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റം വിട്ടിറങ്ങി ഇതിനകത്ത് സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലാണ് ചില ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിനെ ന്യൂട്രൽ മെറ്റലിനെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണം സെയിം ആണ് ഈ മെറ്റലിന് ചില ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റം വിട്ടിറങ്ങി ആ മെറ്റലിനുള്ളിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ ബി എ ഞാൻ എയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ബി എ എയുമായിട്ട് തൊട്ടു വെച്ചു എന്താ പ്രശ്നം എയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കുറവുണ്ട് ബിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കുറവൊന്നുമില്ല എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ പ്രോട്ടോണുകളും ഉള്ള ആളാണ് ബി ന്യൂട്രൽ ആണ് പക്ഷെ ചില ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരു അധികം ഇലക്ട്രോണുകളും ആറ്റത്തിനുള്ളിലാണ് ചില ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങി കറങ്ങി നടക്കുന്നവയുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കുറവുള്ളത് കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് കറങ്ങി നടക്കുന്ന ചില ഇലക്ട്രോണുകൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് എയിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കുറവ് നികത്തപ്പെട്ടു ഇനി അയാൾക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറയും അല്ലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ കിട്ടി നേരെ ഇല്ലായിരുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടി പക്ഷേ ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചോ ഇയാളുടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി മാറിയില്ലേ അപ്പം ഇയാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആവും അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇയാളുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇയാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു എന്താ ഇയാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഇവിടുന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒഴുകി പോയെന്നൊന്നും കരുതരുത് അവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകി ഇവിടെ വരുമ്പ
ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാതായി ദാറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നു കാരണം ഇയാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായി ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ എടുത്ത് മാറ്റി ദൂരോട്ട് വെച്ചാൽ ബി ഏത് ചാർജിഡായി ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ടുവെച്ചപ്പോ ബി ഇപ്പൊ ഏത് ചാർജിഡായി പോസിറ്റീവ് ചാർജിഡായി അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ മുഖാന്തരം എയിലെ കുറച്ച് ചാർജ് ബിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷനിൽ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ആകണം ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ആകുമ്പോൾ എയ്ക്ക് കുറച്ച് ചാർജ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എയുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ചാർജ് ആർക്ക് കിട്ടി ബിക്ക് കിട്ടി എയ്ക്ക് ഏത് ചാർജ് ആണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെ ബിക്ക് കിട്ടി എയ്ക്ക് എത്ര കുറഞ്ഞോ അത്രയും തന്നെ ബിക്ക് കൂടി ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിന്റെ ആവശ്യവുമുണ്ട് ഇതാണ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് മറ്റ പ്രോസസ് നോക്കാം ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ മൂലം എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വസ്തുവിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിലേക്ക് എങ്ങനെ ചാർജ് മാറ്റാമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതാ ഇപ്പൊ എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജായിട്ടുള്ള ബോഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു മെറ്റലിനെ കണ്ടക്ടറിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകും ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ബി എ ഞാൻ ബി ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് ബി കാത്ത് എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടോ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളിലുമായിട്ട് എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺ ബി കാത്തുണ്ട് പക്ഷെ ചില ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വെളി കറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അത്തരം ബി എ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ബി എ എടുത്ത് എയ്ക്ക് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ച് കൊടുത്തു ഞാൻ എ എ തൊട്ടിട്ടില്ല എ തൊടാതെ എയ്ക്ക് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ച് കൊടുത്തു ഈ എയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലേ ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളവർ എ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ എൻഡിലേക്ക് വന്നെത്തി നോക്കാൻ ഒരു ആകർഷണ ഫലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളെല്ലാം ഈ എൻഡിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒരു കുറവും ഈ സൈഡിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു ഒരു അധിക പറ്റവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവും ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോഴും ബി ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും നീങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഈ ഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒരു അധികപ്പറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റീജിയൺ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് റീജിയൺ പക്ഷെ ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ ബി ഇപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇനി ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ബി എ എർത്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എർത്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ടറെ എർത്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എർത്തുമായി ബന്ധിപ്പിക്കലാണ് കണ്ടക്ടർ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കലാണ് എർത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്ക് ആണ് എർത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ ഇലക്ട്രോണുകൾ അധികപ്പറ്റുള്ള നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയെ എർത്തുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ആ അധികപ്പറ്റുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകി എർത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും ഇത് ന്യൂട്രൽ ആവും ഇലക്ട്രോണുകൾ കുറവുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസികൾ അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ എർത്തുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ എർത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകി കയറി ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇല്ലാതാക്കും അതായത് ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊടുക്കാനും ഇലക്ട്രോണുകളെ വാങ്ങിക്കാനും കഴിയുന്ന എർത്ത് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ സൈഡ് ഈ എ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ബി ബി ഇപ്പം ചാർജ്ഡ് അല്ല ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ സൈഡ് എർത്ത് ചെയ്യും ഈ സൈഡ് എർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകി ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണല്ലോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാതാകുന്നു ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അധികപ്പറ്റി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എർത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ അതെന്താ ഒഴുകി അങ്ങ് പോകാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള എ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പോകാത്തത് കാരണം ഇത് ആകർഷിച്ച് പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഇതങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ എർത്ത് ചെയ്ത്
ഇവിടെ നോക്ക് എയുടെ ചാർജ് ഒട്ടും ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ബിക്ക് എയ്ക്ക് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടോ അത്രയും ചാർജ് ബിക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ അത് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജിലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പാണ് ഇതാണ് കണ്ടക്ഷനും ഇൻഡക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പം കണ്ടക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓർത്ത് വെക്കുക കണ്ടക്ഷനിൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വേണം ഇൻഡക്ഷനിൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വേണ്ട കണ്ടക്ഷനിൽ എയ്ക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ചാർജ് ആണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ന്യൂട്രൽ ചാർജ് വാങ്ങാൻ വന്ന ബിക്ക് ലഭിച്ചത് ഇൻഡക്ഷനിലോ എയ്ക്ക് ഏത് ടൈപ്പാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പാണ് ബിക്ക് ലഭിച്ചത് കണ്ടക്ഷനിൽ ബിക്ക് എത്ര ലഭിച്ചോ അത്രയും എയ്ക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡക്ഷനിലോ ബിക്ക് ചാർജ് ലഭിച്ചപ്പോൾ എയുടെ ചാർജിന് ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല വീട് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇത് നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ബേസിക്കലായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ആ ഫ്രിക്ഷൻ വഴി വസ്തുക്കൾക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്ത ചാർജുകൾ മറ്റൊരു വസ്തുവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കണ്ടക്ഷനും ഇൻഡക്ഷനും ഉപയോഗിച്ചു ഇതാണ് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇനി ചില 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 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ വീൽ സ്ലൈറ്റ്ലി കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആക്കാറുണ്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ വീൽ സ്ലൈറ്റ്ലി കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആക്കാറുണ്ട് സാറിന് എയർ റബ്ബർ ആണല്ലോ അത് സ്ലൈറ്റ്ലി കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് വായുവിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഈ വിമാനങ്ങളുടെ ബോഡിയും വായുവും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ആ ഒരുപാട് ചാർജ് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് അതുകൊണ്ട് വന്ന് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി ടയറാണ് നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ടയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് വിമാനത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കും അതിനകത്ത് വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നാൽ ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ അതുവഴി വലിയൊരു കറണ്ട് ഒഴുകും ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ തറയെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് എർത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വീൽസ് സ്ലൈറ്റ്ലി കണ്ടക്ടിംഗ് ആക്കുന്നത് ഇനി പെട്രോൾ ഹൈലി ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെട്രോൾ ഡീസൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടികളിൽ ഒരു 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 ചെയിൻ താഴെ തട്ടി ടാങ്കർ ലോറികളിൽ ഒരു ചെയിൻ താഴെ തട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ ഈ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ പെട്രോൾ ഈ പിന്നെ പിന്നെ ഡീസലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കാരണം അവിടെയും സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലൊരു ഹൈലി ഡിസ്ചാർജിങ് ആണ് ഇടിയും മിന്നൽ മേഘങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജുകൾ അർത്തിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് മിന്നൽ ഇടിയുമൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കെയില് ഈ സ്കെയില് വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയില് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഹെയറിൽ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് പേപ്പർ ചെറിയ പേപ്പർ പീസാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ സ്കെയിൽ വെക്കുമ്പോൾ പേപ്പർ പീസ് സ്കെയിലിനകത്ത് പറ്റി പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇതെന്താ കാരണം തലയിൽ ഉരയ്ക്കുന്ന ഈ ഈ പറയുന്ന സ്കെയിലിൽ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടാം ഫ്രിക്ഷൻ മുഖാന്തരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ കാരണം സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും കീറിയ പേപ്പർ ഒരു പക്ഷേ ചാർജിടാകാം ന്യൂട്രൽ ആയാലും മതി പേപ്പർ ന്യൂട്രൽ വസ്തുക്കളെയും പോസിറ്റീവ് വസ്തുക്കളെയും നെഗറ്റീവ് വസ്തുക്കളും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ പറകാലേ ചർച്ച ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെറിയ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചാർജ്ഡായിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് അങ്ങോട്ട് തട്ടി പറ്റി പിടിക്കുന്നത് നല്ല സിൽക്ക് തുണി നന്നായിട്ട് തേച്ചിട്ട് എടുത്തിടുമ്പോൾ ഈ രോമം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തുണിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രോമം എഴുന്നേറ്റ് എത്തി ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അവിടെയും തുണി തേക്കുമ്പോഴും ഫ്രിക്ഷൻ മുഖാന്തരം തുണി ചാർജിഡാവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതുമായി